So, liebe Nerds, beim letzten Video hatten wir uns mit gleichzeitigen Dreiecken beschäftigt. Zur Erinnerung, das ist ein gleichzeitiges Dreieck, das ist auch ein gleichzeitiges Dreieck. Es hat drei gleiche Seiten äh, und drei gleich große Winkel. Und in diesem Video wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir wieder aus einem DIN A4 Blatt nicht nur ein gleichzeitiges Dreieck, sondern eben auch ein, ähm, einen sogenannten Tetraeder, nämlich eine vierseitige Pyramide mit einer dreiseitigen Grundseite basteln können. Wir können natürlich jetzt hingehen und sagen, ja, ist ja ganz einfach, ich falte das hier so auf, dass wir hier ähm, aus so einem, diesem gleichzeitigen Dreieck eine entsprechende Pyramide falten. Das würde allerdings nicht halten. Ähm, wir fangen deswegen neu an, aber eigentlich wieder genauso wie beim letzten Mal. Wir nehmen ein DIN A4 Blatt und falten das wieder in der Mitte einmal links. So, den Knick können wir wieder etwas schärfer machen. Falten das wieder auf, das kennt ihr schon von dem letzten Video. Aber nun ähm, falten wir nicht die Ecken aufeinander, sondern falten noch einmal die Seiten längs zur Mitte hin. Also jetzt genau die lange Seite auf den Knick in der Mitte und machen das auf der anderen Seite genauso. Dass wir einen schönen langen Streifen bekommen. Wir machen wieder einen scharfen Knick. So. Und jetzt kommt wieder unser magischer Knick vom letzten Mal. Nehmen wir diese kurze Seite dieses schmalen Streifens wieder auf die Mitte falten, sodass wir ähm, hier wieder eine scharfe Kante bekommen. Und zur Erinnerung, mit dieser Faltung teilen wir diesen 90 Grad Winkel im Verhältnis 2 zu 1, sodass wir hier 60 Grad haben, hier 30 Grad. Das heißt, wenn ich das hier rumfalte, bleibt hier ein 60 Grad Winkel übrig. Und jetzt gehen wir genauso vor wie beim letzten Mal, indem wir einfach diese Seite entlang dieser Kante ähm, falten. Das heißt, die kommt dann auf dieser kurzen Seite, ich drehe es mal um, dann sieht man es besser, auf dieser kurzen Seite hier zum Liegen. Und jetzt gehen wir quasi genauso vor, gehen wir jetzt wieder über die Seiten das Ganze falten. Ja, auch wieder. Und hier bleibt wieder sein Rest übrig. Den falten wir jetzt wieder zusammen. Hier so. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist jetzt ja nur ein winzig kleines, gleichzeitiges Dreieck. Kleiner, als wir es vorher hatten. Aber letztendlich genau das Gleiche. Drei gleiche Seiten, 60 Grad Winkel. Das heißt, diese Dreiecke sind sich doch ähnlich. Jetzt kommt aber der Trick. Wir falten das wieder auf. Und stecken dann so weit. Und stecken dann diese Seite, diese Spitze, in diesen kleinen Flap. Alternativ kann man auch diesen Flap benutzen, der wird wahrscheinlich sogar noch besser sein, weil wenn wir diese Seite benutzen, ups, erkennt man, dass hier eine kleine Lücke übrig bleibt. Da ein Loch, das wäre ja unschön. Deswegen müssen wir den Flap nehmen, der über die ganze Seite geht. Und das ist der vom Anfang. Stecken jetzt quasi das Ende in den Anfang. Und erhalten dann eine Pyramide mit 1, 2, 3, 4 gleichen Seiten. Man redet hier auch von einem sogenannten Tetraeder. Das ist eine ganz interessante Struktur. Wenn ihr später mal Chemie macht oder wer vielleicht schon Chemie hat, 
wird diese Struktur kennen. Das ist nämlich die Struktur, ähm, wie ein Kohlenstoffatom aufgebaut ist. Dort setzt, sitzt nämlich der Atomkern in der Mitte und die ähm, Bindungen, die dieses Kohlenstoffatom macht, lauf, laufen genau an seinen vier Spitzen, sodass ein, so ein Kohlenstoffatom letztendlich ähm, über von seiner Bindungscharakteristik her ähm, wie ein Tetraeder funktioniert. So, kleine Bonusfrage zum Schluss. Meint ihr, dass es eine Linie gibt, die quasi über alle Seiten läuft, also eine gerade Linie gibt, die über alle Seiten läuft und die man wieder in sich selbst zurückführen kann? Das heißt, die ähm, quasi gerade über eine Seite läuft, an der Kante abknickt und dann weiterläuft und am Ende wieder, wieder genau in sich zurückführt, nachdem sie wirklich über alle vier Seiten gelaufen ist. Ja, es gibt so eine Linie, die, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr die auch, das ist nämlich genau diese Knicklinie, die wir vom Anfang an haben, die geht über alle Seiten und läuft dann genau hier wieder in sich selbst zurück. Das heißt, hier findet man genau eine Linie, die komplett über sich, in sich selbst zurückläuft. Dass das nicht selbstverständlich ist, kann man sich vorstellen, wenn man sich diese Linie anschaut, die könnte jetzt hier abknicken, hier abknicken, hier abknicken, hier abknicken, dann würde sie auch in sich selber zurücklaufen, aber würde dann nicht über alle vier Seiten laufen. Übrigens kann man daraus auch ähm, einen vierseitigen Würfel bauen, normalerweise vielleicht ja sechs Seiten. Hiermit könnte man ein vierseitiges Würfelgerät bauen, denn hier kann ich damit auch würfeln und würde dann quasi die Seite, auf der es landet, mit der entsprechenden Nummer kennzeichnen. Und so könnte ich ganz symmetrisch von 1 bis 4 würfeln, was ja mit einem sechsseitigen Würfel nicht gehen würde. Vielen Dank. Wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, bleibt am Ball. Wir werden noch weitere Videos veröffentlichen. Tschüss.